temi će vam govoriti o najbitnijim mineralima koji će u najboljoj perspektivi kontrolirati vašu tijelestu težinu na najbolji mogući način. Prije, zapravo prošli tjedan sam govorio o najbitnijim vitaminima koji će dakle, ovu situaciju i tekako poboljšavati. S druge strane, veliki broj vas nikada nije razmišljao zapravo o mineralima kao ključnim regulatorima vaše tjelesne težine. I mi kao uvijek kada razmišljamo o ovim bitnim dakle, mikronutrijentima, svaki od njih posebno dakle, regulira metabolizam masti i specijalno one hrane koje mi na kraju krajeva uzimamo, reguliraju potrošnju same energije, i na najbolji mogući način kontroliraju funkciju naravno drugih naših organa, funkcioniranje naših hormona, da mi na kraju krajeva se ne prejedamo, nemamo kontinuirani potrebu za hranom, specijalno za lošom hranom i sl. I zato za sve vas koji vas je interesira kako ćete kontrolirati vašu tijelesnu težinu, na prvom mjestu ću vam preporučiti jedan mineral koji se naziva kalci. Mi kada govorimo o kalcijom, on je ključan za razvoj kostiju, zdravlje srca i mišićnu funkciju. Kalcij je usko povezan sa učincima za upravljanje težinom, posebno za pretile i osobe prekomjenom tijelesnom težinom. Istraživanja pokazuju da je predonjelo od adekvatnom održavanju unosa kalcija ograničavanje kalorija ovoga tipa. Jer osobe kada imaju prekomjenu tijelesnu težinu imaju naravno skroz kontinuiranu potrebu za što više moguće hranom. Studije su u potpunosti jasne. Vi kada imate kroničan nedostatak kalcija u vašem tijelu, imate puno veću šansu za prejedanjem, odnosno prevelikom konzumacijom specijalno one loše hrane. Zašto je nama tu kalcij izvanredno bitan? Dakle, kad imamo adekvatnu količinu kalcija u našem tijelu, sam kalcij je djelotvoran u procesu koji se naziva termogeneza. Mi kada govorimo o termogeneze, kalcij upravo povećava temperaturu i jezgre našeg tijela, što povećava našu brzinu metabolizna, omogućujući našemu tijelu da učinkovitije pretvori hranu u energiju. I kako bi se dodatno povećao potencijal sagorjevanja masti i minerala, pokazalo se da kalci povećava oksidaciju masti, dok reguliranje, dakle i naravno reguliranje šećera u vašoj krvi. I to je ono što je kalci dakle izvanredan i zašto je jako bitan za dakle vašu naravno tijelesnu težinu. Jer on će poticati između ostalog i sagorjevanje onih masnih naslaga u vašem tijelu na puno boljoj perspektivi. Vaš metabolizam je naravno bolji, adekvatniji i vi imate puno manju šansu da uopće dobijete dakle prekomjenu tijelesnu težinu. I upravo iz te perspektive kada je kalci prisutan u našem probavnom traktu stimulira crijevne stanice da oslobode hormone koji signaliziraju guštereći da oslobodi inzulina. Ovaj proces sprečava skokove i padove šećera u krvi, a isto vrlo održava našu razinu energiju dosljednom. Sve čimbenike koje nas odlećaju od e, jedanja apsolutno one loše hrane, loših namirnica i svega onoga što nas uvijek e, praktično potencijalno deblja. Jer e, u velikom broju slučajeva, a to je danas u iznimno e, dakle, velikom postotku, postotku, ljudi imaju preko mjernu tijelesnu težinu upravo iz perspektive enormno kumuliranja jako loših namirnica redovito normalno da mi povećavamo tijelesnu težinu, a ona je preteća praktično velikom broju bolesti i oboljenja danas koji izazivaju teške posljedice za zdravlje. Dakle, prvi mineral koji će kontrolirati vašu tijelesnu težinu, morate ga imati u dovoljnim količinama, apsolutno će biti kalci. Drugi mineral koji je nevjerojatno bitan, i ovo će sad vas jako iznenaditi, biti će vam jod. Mi kada govorimo o samom jodu, dakle govorimo o specijalnom jednom mineralu e, koji ima nevjerojatno bitne učinke u našem organizmu. Jedan od onih e, stvari što se zapravo jako bitno e, za reći, da e, jod kao takav, i ovo nam je ključno zapravo reći iz kontroliranja tjelesne težine. Praktično najbitnija žljezda u našemu tijelu za kontrolu tjelesne težine biti će nam štitnjeće. To je ona mala leptirasta žljezda koja se nama nalazi ovdje e, u oprilike malo ispod e, sredine dakle, e, samog ždrijela. E, ona je odgovorna za e, veliki broj funkcija našeg tijela. Specijalno za održavanje normalne tjelesne težine, kontrolu temperature i kontrolu onoga jako bitnog metabolizma. I zato osobe koje imaju problema sa kroničnim nedostatkom joda, vi ćete u velikom broju slučajeva imati problema i tekako e, sa e, naravno štitnjećom, a posljedica problema sa štitnjećom, vi ćete se u velikom broju slučajeva imati prekomjernu tijelesnu težinu. I ono što za, za, e, govorimo, najveća koncentracija joda je u štitnjači čak 20-40 puta veća nego u krvotoku. Nešto se joda nalazi u grudima, plućima, stomaku i žljezdama, e, slinovnicama i ono što je nama jako bitno za reći iz e, ove perspektive, mi kada imamo adekvatnu količinu 
i onda u našem tijelu naša štitnjača puno bolje funkcionira. Čim naša štitnjača radi kako bi trebala i adekvatno, dakle mi ćemo puno bolje kontrolirati one hormone, specijalno one hormone koje izazivaju osjećaj gladi, osjećaj sitosti, manje ćemo se prejedati i generalno naša situacija će biti bolja. Međutim, mi čim nemamo dovoljno joda u našem tijelu, naša dakle, štitnjača loše funkcionira i imamo puno veću perspektivu da se debljamo. I kada govorimo o samom jodu, ne samo da dijele za jako bitan za štitnjaču, nego za neurorazvoj djeteta tijekom trudnoće. Specijalno je bitna za poboljšavanje kognitivnih funkcija, poboljšavanje definitivno osoba koja ima fibrocističnu bolest dojki, čak se može koristiti i kod dezinfekcije vode jer liječenje razno raznih vrsta infekcija. Apsolutno nam je to ključno iz naše perspektive i našeg zdravlja i treći mineral koji će biti ključan za vaše dakle, prekomjerno tijelesno težinu i to će velikom broju osoba biti jako dakle, čudno, biti će jedan mineral koji se naziva krom. Opet govorimo, ovo je sve utemeljeno u znanstvenim studijama koji su pokazali da kroničan nedostatak samoga kroma potencira puno veću šansu od prejedanja. Mi kada govorimo o samome kromu, specijalno govorimo da poremeće prejedanja definirane kao konzumacija neobično velike količine hrane zajedno sa osjećajem gubitka kontrole na dijelom. A ono što se zapravo događa, istraživanja se otkrila da, da članovi osoba koji imaju dovoljno kroma, odnosno skupina, imali su smanjenu učestalost dakle, prejedanja. Dakle, ovo ćete mi lijepo shvatiti. Dakle, kao i uvijek, istraživanja su imala dakle, skupine koji su imali adekvatnu količinu kroma i unosili duži vremenski period. Sa drugom, recimo, skupinom koja to nije radila. I definitivno istraživanja pokazuju da imate puno veću perspektivu konzumiranja previše hrane, dakle i debljenja ako nemate kroma u vašem tijelu i što je još bitno, krom će vam igrati jednu od onih bitnih uloga u procesu, dakle normalne funkcije inzulina u našem tijelu. I neki smo puno puta primarni izvore energije, dakle biti će ono što mi pojedemo na dnevnoj bazi, a inzulin kao takav je tu nama bitan da kontrolira razinu šećera u našoj krvi. Mi ako nemamo a, dovoljnu kontrolu naravno inzulina, imamo puno veću šansu naravno od prekomjerno tjelesne težine i apsolutno je jasno da dakle, krom će vama izvanredno dakle, kontrolirati vašu tjelesnu težinu, kontrolirat će one hormone koji izazivaju osjećaj gladi i osjećaj dakle, sitosti i na najbolje mogućoj perspektivi ćete puno bolje sagorjevati masne naslage, čak i održavati onu a, mišićnu masu. Upravo iz te perspektive ključnu ulogu igra krom. I još informacija za kraj, a, jako vam je krasno konzumirati namirnice bogate kromom sa namirnicama koje imaju puno osobi vitamin C, jer oni zajedno svi, rekli smo, jako dobro kontroliraju tijelesnu težinu, masne naslake, kontroliraju inzulin u našem krvu, a krvi je to je sve što vi zapravo želite. Ovo su vam ključni minerali koji će držati pod kontrolom vašu, dakle, samu tijelesnu težinu. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konsultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nus pojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridrušite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanala tako što ćete se dolje ispod video zapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom video zapisu.